Se Buki Mon Cher Mari, a Franco African tale in Missouri Pawpaw French, originally told by Joe Ben Coleman, translated and narrated by Adam Polakaitis. For an explanation of the West African character of Buki in Missouri French folklore, jump to the five minute mark. C'est bon de vous dire un fois. C'était un vieux bien vieil. Il avait trois filles. Ils les ont élevées tous les trois jusqu'à son venue grande. Le vieil a dit à son vieux, « C'est dommage, nous faisons pas une maison en quelque part dans le bois. Ainsi, on pourrait vivre beaucoup mieux. Rien que moi et puis toi. » Il vit la taille dans le bois où ce qu'elle avait quatre arbres qu'elles ont approche à proche. Il les a fait des maisons après les quatre arbres là, hors de la terre. Il était un maître, ses filles là-dedans. Il allait soigner rien qu'il souhait. Il avait une petite chanson que le vieux chantait. Mini, mini, comme il en défait, ses parents ont fait concomment. Puis quand le vieux, il voulait qu'à descendre la panier, il chantait sa petite chanson. Il avait rien que famille-là qui connaissait ces petites chansons-là. Il avait un bouquet qui se promenait dans les bois-là. Puis il a vu les filles dans la maison-là. Il dit, « Faut que je vais charrer avec les filles-là, pourtant. » Faut que je trouve une manière de charrer avec les autres. Il est resté à l'entour jusqu'à ce que le vieux lui vienne lui porter le souper. Il a tendu que le vieux ait chanté sa petite chanson. Mini, mini, comme il en a fait, ses parents ont fait concomment. Pour qu'il dit, si je peux chanter ça comme ça, à cette heure, je pourrais charrer avec les filles. Pour qu'il ait été caché dans le bois, puis essayait à chanter la petite chanson, mais il pouvait pas. Il était trop enroué. La tête sur le fond gérant se fait passer un fer rouge dans le gavion. Il est revenu, puis il l'a essayé. Il pouvait pas la chanter encore. Il était encore trop enroué. Il est retourné sur le fond gérant se fait passer un autre fer rouge dans le gavion. Il a écouté quand le vieux il est venu le lendemain au soir pour te manger à ses filles. Elle chantait tout doucement par en arrière le vieux. Là, il s'en allait dans le bois. Puis elle chantait sa petite chanson fort. Il pouvait la chanter juste comme le vieux. À soir, il dit, il charrer avec les filles. Le soir, à peu près huit heures, le thé, puis la chantait. Mini, mini, comme il en défait, ses parents ont fait concomment. Les filles l'ont dit, il y a quelque chose de pas bien dans la maison de papa. Ils sont bien nous crier. Elles étaient fiers de sortir. L'on descendit le poignet, l'on allait en eau, puis quand on arrivait en eau, c'était un bouquet qui était dedans. Il ne voulait pas qu'il rentre, les filles. Ah, il dit, je suis venu charrer juste au moins un petit moment avec vous autres. Je ne resterai pas longtemps. Tout à l'heure, les filles ont commencé à essayer à la renvoyer. Il regardait par en dehors de la maison, puis il disait il faisait noir, qu'il avait peur. Il m'a resté à coucher avec vos autres, il dit les filles. Après que les filles l'ont été endormies, il les a coupé le cou à tous les trois. Le soir, quand le père est venu pour les soigner, il a chanté sa petite chanson deux, trois fois. Le panier était déjà à terre. Il n'y avait pas personne qui grouillait. Le vieux homme dit, « Par gay, il saurait y sauver, mes filles !» L'on montait en nom, puis il les a trouvés avec le cou coupé, tous les trois. Il est revenu, puis il a dit ça à sa femme. « Ah, il dit, c'est des ouvrages pour qui, ça ?» Elle s'est pris un rasoir, puis elle a parti le lendemain. Quand elle arrivait le long de la mer, Bouki était prêt à jouer dans le sable. « Il a dit, Bouki, mon cher Bouki, viens donc que je te peigne. » Je te gagé à dire qu'il était plein de poux. Pour qui est venu, puis s'est couché, il sa tête sur ses genoux, puis elle a commencé à le peigner. Comment est-ce que tu fais, a dit Bouki, quand tu commences à t'endormir? Je l'enlève juste au moins tout si brin, il dit. Comment est-ce que tu fais, a dit, quand tu dors bien, dur? Dans ce temps-là, il dit, je l'enlève fort. Tout à l'heure, Bouki l'a commencé à ronfler. Plus ça allait, plus il ronflait fort. Le vieil, elle avait dit son rasoir tout doucement. Puis elle a coupé le cou à Bouki. Bien, dit Bouki, tu feras plus mourir de mes filles. 
Buki is a character common to West African, Haitian, and Louisiana folklore. The name comes from the Wolof word for hyena. Wolof is a Niger-Congo language spoken in West Africa, primarily Senegal, Gambia, and Cameroon. Many African slaves came from this area, so the language and folklore naturally followed. The character of Buki is often the dupe of jokes and tricksters. However, the meaning of hyena was lost in Missouri and Louisiana. A saying was remembered by the last generation of native Missouri French speakers in the 1970s. Ugly as a buki. But the informants did not know what buki was and had their own theories. Some explanations the informants gave when asked what a buki was, a man, a fox, a squirrel, a possum, a monkey, or a rabbit. Kent Bone describes when he first showed his grandmother Ida Portel, a teller of Buki stories herself, and the niece of the original teller of this Buki story, Ben Coleman, what a Buki originally was. One day in 1980 at the Potosi home of Ida Portel, while looking at the TV, as she used to say, a hyena came into view. I said to her, Regardez donc, ça c'est un Buki. She said, Pieu, il est laid comme le diable. He is ugly as the devil. It is important to remember no one who told these stories in Missouri for 300 years knew what a buki was, nor had seen or could describe a hyena. After hearing the stories all her life, she finally got to see what he looked like. Joseph Medard Carrier's 1937 monograph, Tales from the French Folklore of Missouri, contains four buki tales and its total of 73 contes that Carrier transcribed in the mid-1930s in Old Mines, available for free at the link in the description below. Click any of these four links to see examples of buki stories in Senegalese Wolof, Haitian Creole, Curivini, also known as Louisiana Creole, and Cajun French.